கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே மாட்சிமை நிறைந்த இந்த நாளின் மாலை பொழுதிலும் மகிப நாம் கடவுளை தொழுது கொள்ள இந்த காணொலி காட்சி தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே இந்த தொழுகைக்காக அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாளின் இந்த தொழுகையின் ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்வோம் மனுக்குலங்கள் ஆகிய எங்களை இம்மண்ணகத்திலே வாழ வைத்து அனுதினமும் உம்முடைய அன்பினால் உம்முடைய தயவினால் எங்களை ஆதரித்து தம்முடைய கிருபைகளை எங்கள் வாழ்விலே குறைவின்றி தந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கின்ற நல்ல கடவுளே மகிழ்ச்சி நிறைந்த இந்த மாலை பொழுதற்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களுடைய வாழ்வு காலத்திலே ஒரு நாளை கூட கடவுள் தந்தீர் இந்த நாளிலும் பகல் முழுவதிலும் ஆண்டவருடைய மகத்துவமான பாதுகாவலை உம்முடைய அன்பை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள இந்த நாளுக்குரிய நன்மைகளை உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் இந்த மாலை பொழுதிலும் உம்முடைய திரு சமூகத்தின் இந்த தொழுகையிலே எங்களை நாங்கள் இணைத்து கொண்டு தம்மை நோக்கி பார்க்கவும் ஆண்டவரே உண்மையாய் உற்சாகமாய் முழு மனதோடு உண்மை தொழுது கொள்ளவும் நேரங்களுக்கு தருகிற வாய்ப்புக்காகவும் நன்றி சொல்லுகின்றோம் இந்த தொழுகையை ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் நாங்கள் ஏறெடுக்கிற இந்த தொழுகை உமக்கு ஏற்புடையதாய் அமையட்டும் இந்த தொழுகையில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து உள்ளங்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த தொழுகையின் வழியாய் உம்முடைய கரத்திலே எதிர்பார்க்கின்ற நிறைவுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் நீரங்களிலே என்ன விரும்புகிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து உம்முடைய கரங்களிலே உம்முடைய விருப்பத்திற்கு இணங்க எங்கள் வாழ்வை ஒப்புக் கொடுக்கவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தார் எங்கள் பாடல்கள் சிந்தனைகள் வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் உமக்கு ஏற்புடையவைகளாய் அமையட்டும் உமக்கு அனைத்து மாட்சியையும் நாங்கள் தருகிறோம் உடனிருந்து எங்கள் அனைவரையும் ஆற்றல் படுத்தும் ஆசீர்வதியும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் நல்ல தந்தையே ஆமின் கடவுளுக்கு புகழ்ச்சியாகவும் இந்த நாளின் தொழுகைக்கு தொடக்கமாகவும் நாம் அனைவரும் இணைந்து ஞான பாடல்களில் நானூற்று முப்பத்து ஒன்பதாவது பாடலை பாடுவோம் காது குளிர பாடுங்கள் கிருபா சத்தியம் புத்தி தெளிய காட்டுங்கள் திவ்ய வசனம் என்ற பாடல் ஞான பாடல் நானூற்று முப்பத்து ஒன்பது Oh, oh, oh. 
உட்காருங்கள் இந்த நாளில் நம்முடைய சிந்தனைக்கு ஆதாரமாக தூய யோவான் என்பவர் எழுதின நற்செய்தி நூல் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களையும் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எறியுண்ட கொடியைப் போல அவன் எறியுண்டு உலர்ந்து போவான் அப்படிப்பட்டவைகளை சேர்த்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள் அவைகள் எரிந்து போம் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராய் இருப்பீர்கள் என்பதே கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பானவர்களே இந்த மாலை பொழுதிலும் இந்த தொழுகையிலே இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஒரு முறை கூட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற திருப்பெயரிலே அன்போடு வாழ்த்துகின்றேன் இந்த நாளிலும் இந்த மாலை பொழுதிலே நாம் படிக்க கேட்ட திருமறை பகுதி நமக்கு கற்றுத்தருகிற சில சிந்தனைகளை சுருக்கமாக நாம் இணைந்து சிந்தித்து கடந்து செல்ல அழைக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மக்களுக்கு கொடுத்த போதனைகளிலே அநேக போதனைகள் உவமைகளின் வழியாக கொடுக்கப்பட்டன பல எளிமையான கதைகளை வாழ்வின் யதார்த்தங்களை நடைமுறையில் பயன்பாட்டில் இருப்பவைகளை பயன்படுத்தி தன்னுடைய போதனைகளை தன்னை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்களுக்கு சொன்னார் என்பதை திருமறையிலே குறிப்பாக நற்செய்தி நூற்களிலே நாம் படிக்கிறோம் இந்த திருமறை பகுதியும் அப்படி சொல்லப்பட்டவைகளில் ஊமையாக ஒரு பகுதியாக அதில் முக்கியமான போதனை அடங்கியிருப்பதையும் நாம் கவனிக்க முடிகிறது இங்கு இந்த செய்தியிலே தன்னை முன்னிறுத்தி கடவுளோடு ஒவ்வொரு மனிதரும் உறுதியான உறவிலே நிலைத்திருக்கிற பொழுது அந்த இறை உறவின் வழியாய் கனி தருகின்ற வாழ்வு மலரும் என்பதை தெளிவாக இந்த சிந்தனைகளின் வழியாக வெளிப்படுத்துவதை நாம் படிக்க முடிகின்றது ஒவ்வொரு மனிதரும் படைப்பாளராம் கடவுளை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் கடவுளுடைய விருப்பத்தின்படி வாழ வேண்டும் அவருடைய திட்டம் அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்ப வாழ்வை நடத்த வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் அப்படி வாழ்வதுதான் இறை உறவிலே நிலைத்திருப்பது அவருடைய வார்த்தையை கேட்கவும் அதன் வழியாக நம்முடைய வாழ்வை நடத்தி கடவுளுடைய விருப்பத்தை உணர்ந்து அவருடைய கரங்களிலே ஒப்படைத்து செயல்படுவது இறை உறவிலே நம்மை உறுதியாயிருக்க செய்யும் அந்த வாழ்வு கனி தருகின்ற வாழ்வுக்கு நேராய் பலனுள்ள பயனுள்ள வாழ்வுக்கு நேராய் நம்மை நடத்தும் என்பதை 
இந்த திருமறை பகுதியும் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து கூறுகின்றது குறிப்பாக இந்த திருமறை பகுதியிலே அண்டவர் உவமை என்று சொல்லுகிற பொழுது திராட்சை செடியை பயன்படுத்துகின்றார் இஸ்ரேல் மக்கள் அல்லது யூத மக்களுடைய அன்றாட வாழ்விலே பயன்படுத்துகிற அவர்களுடைய பயிரிடுதலிலே முக்கியமாயிருக்கிற திராட்சை அதை பயன்படுத்தி இந்த செய்தியை ஆண்டவர் இவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் இதிலே அந்த திராட்சை செடியினுடைய அந்த செடி கொடி மற்றும் கனி இவைகளை முன்னிறுத்தி இந்த செடியை கொடியை அதனுடைய கனியை தருவதற்கு அடிப்படை என்ன அல்லது இந்த மூன்றும் இணைந்து வாழ்வதுதான் ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்வு என்பதை இந்த பகுதியிலே எடுத்து கூறுகிறார் செடியும் கொடியும் கனியும் இணைந்திருக்கிற ஒன்று இவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தவை இவைகள் இணைந்துதான் இருக்க வேண்டும் தனியே இருந்தால் அதிலே பயன் இல்லை எல்லாம் தனித்துத்தான் இருக்க வேண்டும் இவைகள் இணைந்திருந்தால் பயனுண்டு என்பதை இங்கே எடுத்து கூறுகிறார் இந்த உவமையினுடைய உண்மை என்பது அதிலே தொடக்க வசனத்திலேயே சொல்லுவது போல திராட்சத் தோட்டக்காரராய் தந்தையாம் கடவுள் இருக்கிறார் படைப்பாளராம் கடவுள் இந்த உலகத்திலே நம் அனைவரையும் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் படைத்தவர் அவர்தான் அந்த தோட்டக்காரர் தோட்டத்தினுடைய உரிமையாளர் திராட்சை செடு செடியை நட்டு வைப்பவர் ஏசு கிறிஸ்துவை திராட்சை செடியாக இங்கே அவரே முன்னிறுத்துகிறார் அவர் திராட்சை செடி அவரை பின்பற்றுகின்ற அவரை கேட்கிறவர்கள் அனைவரும் கொடிகளாக காணப்பட வேண்டும் எனவே தோட்டக்காரர் செடியை நடுகிறார் அந்த செடி உண்மையான செடி இங்கே அதைத்தான் சொல்லுகிறார் நான் மெய்யான திராட்சை செடி அந்த செடியிலே கொடிகள் வளருகின்றன செடியும் கொடியும் எல்லாம் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு எதிர்பார்க்கிறார் இந்த திராட்சை செடியை குறித்து நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது ஏசு கிறிஸ்து தன்னையே உண்மையான திராட்சை செடி என்று அங்கே சொல்லுவதை நாம் படிக்கின்றோம் தன்னை இந்த உலகத்திலே அனுப்பியவர் தன்னுடைய தந்தையாம் கடவுள் படைப்பாளராம் கடவுள் தந்தையே என்று அடிக்கடி அழைத்து அவர்தான் என்னை அனுப்பினார் என்னை அனுப்பினவருடைய விருப்பத்தைத்தான் நான் நிறைவேற்றுகிறேன் அவர் சொல்லுவதைத்தான் நானும் பேசுகிறேன் அவர் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதைத்தான் நான் இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றுகின்றேன் நான் நானாக எதையும் செய்யவில்லை என்று இயேசு கிறிஸ்து மக்களுக்கு சொல்லுவதைப் போல தன்னை அனுப்பியவர் அந்த தந்தையாம் கடவுள் என்பதை இந்த இடத்திலே உறுதிப்பட சொல்லுகிறார் தான் மெய்யான உண்மையான திராட்சை செடி என்று சொல்லுகிறார் அந்த உண்மையான திராட்சை செடி என்ற அந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவ் உண்மையானவன் நான் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் உண்டு என்ன காரணம் என்றால் பொய்யான திராட்சை செடிகள் அநேகம் உண்டு அதாவது காட்டு திராட்சை இந்த திராட்சை செடியைப் போல வளருகின்ற பிற திராட்சை செடிகள் தோட்டக்காரரால் நடாதவைகள் இந்த காட்டு திராட்சைகள் பொய்யான திராட்சை செடிகளாய் இருக்கிற பொழுது உண்மையான திராட்சை செடியை அடையாளம் காண வேண்டும் காட்டு திராட்சையோடு பற்றியிருக்க முயற்சிக்க கூடாது இந்த உண்மையான திராட்சை செடியோடு பற்றியிருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் அதுதான் பயனுள்ள செடி இது உண்மையான செடி இது கனி தருகின்ற வாழ்விற்கு ஆதாரமாயிருக்கிற செடி என்பதை இயேசு கிறிஸ்து தன்னை முன்னிறுத்தி அங்கே சொல்லுவதை நாம் படிக்கிறோம் ஆதியாகம புஸ்தகத்திலே யாக்கோபு தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொருவருடைய பெயர்களையும் சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறார் அதிலே யோசேப்பினுடைய வரிசை வருகின்ற பொழுது யோசேப்பை குறித்து சொல்லுவார் யோசேப்பு கனி தரும் செடி அதனுடைய கிளைகள் பல இடங்களிலே படரும் படருகின்ற இடங்களில் எல்லாம் அது பயன் தருகின்ற கனி தருகின்ற செடி என்று யோசேப்பை குறித்து கூறுவதை நாம் படிக்கிறோம் 
அன்புக்குரியவர்களே இஸ்ரேல் மக்களையும் கடவுள் அப்படித்தான் எதிர்பார்க்கிறார் பயனுள்ள செடியாக மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ள நிலையிலே வாழ வேண்டும் கிளைகள் பல இடங்களிலே ஓங்கி வளருகின்ற நிலையிலே கொடிகள் படருகின்ற நிலையிலே பயன் தருகின்ற நிலையிலே காணப்பட வேண்டும் அப்படி மக்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்மையான இந்த செடியிலே இணைந்திருக்க வேண்டும் இந்த செடியோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் இந்த செடி என்பதுதான் உண்மையான அந்த ஸ்டெம் ஆதாரமான அந்த கொடிகளுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களையும் தருவது இந்த செடி தான் இந்த செடியோடு பற்றி இருக்க வேண்டும் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே தூய பவுல் தருகிற ஒரு ஆலோசனை ஐந்தாவது வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது என்று சொல்லுகிறார் இந்த உண்மையான செடி எப்படி இருக்கிறதோ அந்த செடியை போல கொடியும் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் எனவே உண்மையான செடியை அடையாளம் காண வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து தன்னை உண்மையான செடியாய் சொல்லுகிறார் பல பொய்யான செடிகள் அந்த இடங்களிலே அந்த பகுதியிலே அந்த சூழலிலே காணப்படுகிற போது தான் தான் உண்மையான செடி என்று முன்னிறுத்துவதை நாம் படிக்கிறோம் எனவே ஏசு கிறிஸ்து உண்மையான திராட்சை செடி கொடிகள் என்பது மனிதர்களாகிய நாம் அனைவரும் இந்த செடியை நம்புகிறவர்கள் அனைவரும் கொடிகளாய் இருக்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் செடியும் கொடியும் போல் என்ற ஒரு சொற்றொடர் சொல்லுவதை நாம் கேட்டிருப்போம் செடியும் கொடியும் போல் என்றால் செடியும் கொடியும் இணைந்துதான் இருக்கும் செடியும் கொடியும் தனியாக ஒருபோதும் இருக்காது அவைகள் இணைந்துதான் இருக்கும் இணைந்துதான் இருக்க வேண்டும் அதுபோலதான் இந்த திராட்சை செடியிலே அதனுடைய கொடிகள் இணைந்திருக்க வேண்டும் இணைந்திருக்கிற பொழுது இந்த செடியினுடைய சத்துக்கள் எல்லாம் இந்த கொடிகளிலே வந்து சேரும் இந்த செடியோடு கொடிகள் இணைந்திருக்கின்ற பொழுது எதிர்பார்க்கின்ற பலன் அந்த கொடிகள் கொடிகளின் வழியாய் கிடைக்கும் என்பதை இங்கே சொல்லுகிறார் ஒருவேளை பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த கொடிகள் எல்லாம் நறுக்கப்படும் அறுக்கப்படும் அவைகளை தனியே எடுத்து கொண்டு போவார்கள் அதற்கு பின்பு வாய்ப்புகள் தரப்படுகின்றன இனியும் அந்த கொடிகள் புதிய கொடிகள் வர வேண்டும் பயனுள்ள கொடிகள் வர வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அங்கு வைக்கப்படுகிறது அன்பு கூறியவர்களே நாம் எல்லாரும் பயன் தருகின்ற இந்த உண்மையான திராட்சை செடியோடு பற்றி இருக்கிற அதையே நம்பி இருக்கிற அந்த செடியிலிருந்து சத்துக்களை எடுத்து உயிருள்ளவர்களாய் வாழ்கின்ற கொடிகளாக நாம் எல்லோரும் காணப்பட ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தின் ஆறாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஒருவன் எண்ணில் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட கொடியை போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான் அப்படிப்பட்டவைகளை சேர்த்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள் அவைகள் எரிந்து போம் அதாவது இந்த உண்மையான திராட்சை செடியோடு பற்றியிருக்க மனமில்லாமல் இந்த செடியிலிருந்து தேவையான நன்மைகளை பெறுவதற்கு மனமில்லாமல் இருக்கிற கொடிகள் பலன் தராதவைகள் அவைகள் வெட்டப்படும் அவைகள் தனியாக சேகரிக்கப்படும் அவைகள் தீக்கி இரையாக்கப்படும் தீயிலே எரிக்கப்படும் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சீடர்களிலே இரண்டு சீடர்களுடைய வாழ்வின் நிலைகளை இங்கு நாம் கவனிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஒரு சீடர் இயேசுவுக்கு மிகவும் அன்பாக இருந்த ஒரு சீடர் யோவான் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய மார்போடு சாய்ந்திருந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இறப்பின் கடைசி வரையிலும் இந்த சீடர் ஏசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தார் சிலுவை மட்டும் அவரை பின்தொடர்ந்தார் சிலுவையின் அடிச்சுவட்டிலும் ஆண்டவரோடு நின்றார் என்பதை நாம் அறிகின்றோம் அதே நேரத்திலே பேதுரு என்கிற அந்த சீடருடைய வாழ்வை கவனிக்கிற பொழுது இவரும் கொடியை போல ஏசு கிறிஸ்துவோடு அவரை விட்டு பிரியாது இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் நான் பிரிய மாட்டேன் என்றெல்லாம் மேட்டிமையாய் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இந்த செடியை விட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து போனார் மறுதளித்து விட்டார் நெருப்பு வரையிலும் நெருங்கி சென்றார் தீ காய்வதற்கு சென்றார் 
இந்த ஒரு நிகழ்வு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் கனி கொடாத பயனற்ற கொடிகள் எல்லாம் வெட்டப்படும் அவைகள் கடைசியாக நெருப்புக்கு நேராகத்தான் கொண்டு போகப்படும் என்பதை இந்த சிந்தனைகள் சுட்டி காட்டு சுட்டி காட்டுகின்றன இந்த செடியோடு இணைந்திருக்கிற கொடிகள் சிலுவை மட்டும் அதாவது கடைசி வரையிலும் அண்டவரோடு இணைந்து நிற்கிற கொடிகளாக பயன் தருகின்ற கொடிகளாக வாழ முடியும் என்பதை இந்த இரண்டு சீடர்களுடைய அனுபவங்களும் நமக்கு கற்றுத்தருகின்றன எனவே இந்த செடியிலே உண்மையான திராட்சை செடியாம் இயேசு கிறிஸ்துவிலே கிளை விட்டு படருகின்ற கொடிகள் நாம் எல்லோரும் கொடிகளாயிருக்கிற நாம் அவரையே பற்றி இருக்க வேண்டும் அவரோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் இணைந்திருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் அவரை விட்டு பிரிய ஒருபோதும் நாம் முயற்சிக்க கூடாது கடைசியாக கனியை குறித்து இந்த பகுதி சொல்லுகிறது கனி தருகின்ற ஒரு அனுபவம் ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் படிக்கிற பொழுது நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு செடியிலே நாம் நட்டு வளர்த்துகின்ற எந்த ஒரு கனி மரங்களாக இருந்தாலும் அவைகளிலே கனிகள் வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்த்துத்தான் அவைகளை நாம் நட்டு வளர்த்துகின்றோம் இங்கும் இந்த திராட்சை செடியை நாம் கவனிக்கின்ற பொழுது அவைகளிலே வருகின்ற படருகின்ற கிளைகள் அந்த கொடிகள் கனிகளை தர வேண்டும் திராட்சை செடியை நட்டு வைக்கின்ற தோட்டக்காரர் இந்த செடியிலே வளருகின்ற கொடிகளால் பயன் கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் பலன் தர வேண்டும் கனிகள் தர வேண்டும் திராட்சை பழங்களை இந்த கொடிகள் தர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் கனி தருகின்ற வாழ்வுதான் சிறப்பான ஒரு வாழ்வு பயனுள்ள வாழ்வு மகிழ்ச்சி தருகின்ற வாழ்வு அது அந்த தோட்டக்காரருக்கும் எஜமானுக்கும் அதனால் பலன் பெறுகின்ற பயன் பெறுகின்ற அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை தருகின்ற ஒரு வாழ்வு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திரளான கனிகளை மிகுந்த கனிகளை தர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அதற்கு அடிப்படை அதிக பலன் வேண்டும் அதிக கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே வழி நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிற அந்த அழைப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் அதிக கனிகளை கொடுக்க முடியும் என்று கூறியவர்களே அந்த செ செடியோடு இணைந்திருக்கவில்லை என்றால் அந்த செடியோடு பற்றியிருக்கவில்லை என்றால் அந்த கொடியினால் எந்த பயனும் இல்லை இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்னோடு இணைந்திருக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் பயனற்றவர்கள் பிரயோஜனமற்றவர்கள் நெருப்பிலே போடப்பட வேண்டியவர்கள் எரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் அன்புக்குரியவர்களே நாம் எல்லோரும் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கிற உண்மையான திராட்சை செடியாம் அண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிலே இணைந்திருக்கிற கொடிகளாய் வாழவும் பயன் தருகின்ற மிகுந்த கனிகளை தருகின்ற கொடிகளாக வாழவும் வளரவும் நாம் அனைவரும் அழைக்கப்படுகிறோம் இஸ்ரேல் மக்களிடத்திலும் ஆண்டவர் இது போன்ற மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை வைத்திருந்தார் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏசாயா இறைவாக்கினருடைய நூலை நாம் கவனிக்கிற பொழுது ஐந்தாவது அதிகாரத்திலும் இது போன்ற இதற்கிணையான ஒரு உவமை அங்கே சொல்லப்படுகிறது கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களை நற்குல அல்லது நல்ல தரமான திராட்சை செடிகளாய் நட்டு வைத்தார் அவைகள் கசப்பான கனிகளை தந்தன ஆண்டவர் வருத்தப்பட்டார் வேதனைப்பட்டார் வேரோடு அது பிடுங்கப்பட வேண்டும் கசப்பான கனிகளை தருகின்றவைகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து ரீபிளான்டேஷன் அடுத்து வேறு நற்குல திராட்சை செடிகள் நட வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவருடைய திட்டம் அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவர் நம்மையும் நல்ல கனி தருவதற்காக மிகுந்த கனி தருவதற்காக இந்த உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார் நல்ல தரமான உண்மையான திராட்சை செடியாம் இயேசு கிறிஸ்துவை நமக்காக கடவுள் தந்தார் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவாகிய உண்மையான திராட்சை செடியிலே நாம் எல்லோரும் இணைந்திருக்க வேண்டும் இணைந்து வாழ வேண்டும் கடைசி வரையிலும் அவரையே பற்றியிருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தோட்டக்காரராம் கடவுள் 
செடியை நட்டவர் இந்த கொடியிலிருந்து அந்த செடியிலிருந்து பெறுகின்ற சத்துக்களின் வழியாய் கொடி தருகின்ற பலனை அது அதிக கனிகளை கண்டு அவர் மகிழ்ச்சி அடைவார் அவருக்கே எல்லா மகிமையும் கனமும் உண்டாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்வாக கனி தருகின்ற வாழ்வாக அமைய வேண்டும் என்று கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் ஆண்டு வரோடு உள்ள உறவிலே கடைசி வரையிலும் நாம் உறுதியாயிருக்க முயற்சிக்க வேண்டும் கடைசி வரையிலும் ஆண்டவரிலே நாம் உறுதியாயிருப்போம் அவரையே நம்பி அவரையே பற்றியிருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வாழ்வு கனி தருகின்ற வாழ்வாய் மாறும் நாம் வாழுகின்ற இடங்களிலே நம்மை பார்க்கிற மக்களிடையே அநேக மக்களும் நம்மால் பலன் பெறுவதற்கு ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வை ஆசீர்வதிப்பார் அதற்கு அடிப்படை நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியிருக்கிறோம் என்பதுதான் எனவே அதை மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக சொல்ல வாழ்வின் வழியாய் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க இந்த உண்மையான செடியாம் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியிருக்கிற உண்மையான பயனுள்ள கொடிகளாய் நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து கொள்ளுவோம் அவரையே பற்றியிருந்து மிகுந்த கனி தருகின்ற பயனுள்ள கொடிகளாய் இந்த உலகத்திலே வாழ்வோம் கடவுள் தாமே இறை உறவிலே நாம் உறுதியாயிருந்து தருகின்ற ஆசீர்வாதமான கனியுள்ள வாழ்வை ஆண்டவரிலே பெற்றுக்கொள்ள நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்வாராக கடவுள் தாமே நம் அனைவரையும் இந்த திருவார்த்தைகளால் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமின் நம்முடைய தொழுகைக்கு நிறைவாக நாம் அனைவரும் இணைந்து கீர்த்தனைகளிலே முன்னூற்று ஐம்பத்து ஒன்றாவது கீர்த்தனை பாடலை பாடுவோம் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் என்ற பாடல் கீர்த்தனை எண் முன்னூற்று ஐம்பத்து ஒன்று ஜபம் செய்வோம் உண்மையான திராட்சை செடியாய் இந்த உலகிலே தந்தையாம் கடவுளாய் கடவுளால் வைக்கப்பட்டு தன்னை பற்றியிருக்கிற அனைத்து கொடிகளும் உண்மையான திராட்சை செடியின் அனைத்து நிறைவுகளையும் பெற்று வாழ்வதற்கு இந்த உலகிலே எங்களுக்காய் அனுப்பப்பட்டு எங்களுக்காக வாழ்வு தந்து இன்றும் எங்களை வாழ்வித்து கொண்டிருக்க தம்முடைய திருமைந்தராம் இயேசு கிறிஸ்துவை எங்களுக்கு தந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டு வரே ஆசீர்வாதமான மகிழ்ச்சி நிறைந்த 
இந்த மாலை பொழுதற்காக உண்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் அன்றுவரே இணைந்து உண்மை தொழுதுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை கூட இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்தீர் நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து இந்த காணொலி காட்சி தொழுகையிலே எங்களை இணைத்து கொண்டு உற்சாகமாய் உம் திருப்பெயரை போற்ற ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் நன்றி சொல்லுகின்றோம் இந்த மாலை தொழுகையிலும் உம்முடைய நிறைவான உடனிறுத்தலை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவும் எங்களை நீர் ஆற்றல் படுத்தி எங்களை உமக்காக வனைந்தெடுப்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் ஆண்டவர்களுக்கு உதவி செய்தீர் ஆண்டவரே இந்த தொழுகையிலும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்த உம்முடைய வார்த்தையை எண்ணி உம்மை போற்றுகின்றோம் இந்த உலகிலே எங்களுக்காக தம்முடைய மைந்தரை தந்தீர் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள அனுதினமும் அவரில் தான் வாழ்வு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு அவரை மட்டும் சார்ந்திருக்க ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையினால் எங்களுக்கு உணர்த்தினீர் நானே மெய்யான திராட்சை செடி அந்த உண்மையான திராட்சை செடி என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை முன்னிறுத்துகின்ற போது அந்த செடியிலே பற்றி இருக்கிற உண்மையான கொடிகளாய் பயன் தருகின்ற கொடிகளாய் மிகுந்த கனி தருகின்ற கொடிகளாக நாங்கள் எல்லோரும் வாழ மீண்டும் ஒரு அழைப்பை கூட ஆண்டவர் உம்முடைய வார்த்தையின் வழியாய் எங்களுக்கு தந்தீர் உம்முடைய அழைப்பின் உண்மையை உம்முடைய வார்த்தையின் ஆழத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு அதனுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு எங்களை முழுவதுமாய் ஒப்படைக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தார் உண்மையாய் உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் அதிலே வாழ்வு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து எங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவரே உம்முடைய திருப்பாதத்திலே நாங்கள் ஒப்படைத்து வாழ உமக்காக பிற மக்களுக்காக அதிக கனி தருகின்ற பயனுள்ள வாழ்வு வாழ எங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டுமாய் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உம்மிலே நாங்கள் நிலைத்திருந்தால் நீர் எங்களிலே நிலைத்திருப்பீர் நாங்கள் மிகுந்த கனிகளை தர முடியும் உம்முடைய உதவியின்றி நாங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் உம்முடைய அன்பை பெறுவதற்கும் உம்முடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருந்து உமக்கு சீடர்களாய் கனி தருகின்ற வாழ்வு வாழ்வதற்கும் எப்போதும் உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள உம்முடைய வார்த்தையின் வழியாய் உம்முடைய விருப்பத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள உம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு எங்களை ஒப்படைத்து ஆண்டவரே எங்களில் தேவையான மாற்றங்களை நாங்கள் உருவாக்கி உமக்குரியவர்களாய் எங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்கள் அனைவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் மன்றாடுகின்றோம் இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய திருமுகத்தை நாடி நிற்கிற எல்லா மக்களையும் உம்முடைய கரங்களிலே தருகின்றோம் அனைவருடைய வேண்டுதல்களையும் ஆண்டவர் அங்கீகரிப்பீராக தங்கள் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து உம்மை நோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது பல தேவைகளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகின்ற பொழுது ஆண்டவரே வாழ்விலே காணப்படுகிற எல்லா தேவைகளையும் அறிந்து ஆண்டவரே லாபத்திலேயும் நிறைவு தருகின்ற நீர் தம்முடைய பிள்ளைகளின் வாழ்வை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் மன்றாடுகின்றோம் நீர் எங்கள் அனைவரையும் விசாரி தருகின்றவர் எங்களுடைய வாழ்வுக்கு தேவையானவைகளை தருகின்றவர் என்பதை உணர்ந்து உம்மிடத்திலே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்பிக்கையோடு சொல்லுகின்ற பொழுது ஆண்டவரிலே எல்லா காலத்தும் நிறைவுகளை கண்டு நாங்கள் வாழ ஆண்டவர் எங்கள் அனைவருக்கும் உதவி தார் ஆண்டவரே இந்த மாலை பொழுதிலும் எங்கள் அனைவரையும் உம்முடைய தூயக்கரங்களிலே நாங்கள் எங்களை ஒப்படைக்கின்றோம் நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டுமல்லாது சுயநலத்தோடு மட்டுமல்லாது ஆண்டவரே சுயநலங்களை விட்டுவிட்டு எங்களுக்கு மட்டுமல்ல என்ற ஒரு உணர்வோடு மற்ற மக்களுக்காகவும் எங்களுடைய வாழ்வை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் எங்களை காண்கிறவர்கள் எங்கள் வழியாய் உம்மை காணவும் உம்முடைய திருப்பெயருக்கு எல்லா மகிமையையும் தரவும் அதன் வழியாய் நாங்கள் உமக்கு சாட்சிகளாய் மாறவும் ஆண்டவர் தொடர்ந்து எங்களை பக்குவப்படுத்துவீராக உம்முடைய திருப்பாதத்திலே எங்கள் அனைவரையும் தாழ்த்தி தருகிறோம் நிறைவுள்ள வாழ்வுக்கு நேராய் எங்களை கரம் பிடித்து வழி நடத்தும் எங்களில் உள்ள அனைத்து குறைகளையும் தயவாக பொறுத்தருளும் ஏசு கிறிஸ்து வழியாய் தாழ்வழிந்து கேட்கிறோம் வேண்டுதல் கேளும் எங்கள் நல்ல தந்தையே ஆமின்
நம்பிக்கையோடு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தந்தையாம் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியரின் நீங்காத உறவும் வழிநடத்துதலும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இனிவரும் காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக 